자 안녕하세요 롱가입니다 어, 댓글로 셀룰라이트에 대한 질문이 올라와서 만드는 셀룰라이트 세 번째 영상입니다 자 오른쪽 위에 앞에 영상들 링크가 나오고 있으니까 앞에 영상 보실 분들은 클릭해서 보시면 되는데 앞에 영상에서 이어지는 내용이 많기 때문에 되도록이면 보고 오시는 게 좋습니다 자 앞에 영상에서 셀룰라이트의 원인 중에 하나가 많은 피하지방으로 인해서 생기는 염증이라고 했었죠 자 그렇다면 피하지방이 적은 사람은 피하지방으로 인해서 생기는 염증이 없으니까 이런 사람은 셀룰라이트가 없어야 되는데 굉장히 말라서 근육과 피하지방이 모두 적은 저체중인 사람에게도 셀룰라이트가 있는 경우가 있어요 자 이건 왜 그럴까요? 자이 경우에는 이제 원인이 근육에서 생기는 염증과 체액순환 장애 이렇게 두 가지 원인이 있는데 아, 이번 영상에서는 근육의 염증에 대해서 이야기를 해보고 다음 영상에서 체액순환 장애에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 자 마른 사람인데 근육의 염증으로 인해서 생긴 셀룰라이트는 굉장히 오래 서 있는 일을 하거나 아니면 많이 걸어다니는 사람에게 나타나는데 마른 사람 같은 경우에는 피하지방의 양도 적지만 근육의 양도 적은 경우가 대부분이에요 근육량이 적은 상태에서 다리를 많이 사용하게 되면 다리 근육에 한개 이상의 부하가 걸리면서 다리가 붓거나 근육에 염증이 생기게 됩니다 자 이때 다리에 몰린 체액과 염증이 피하지방과 뭉쳐지면 셀룰라이트가 형성되게 돼요 그래서 다리에 가해지는 부하가 원인이기 때문에 마사지나 스트레칭으로 다리를 풀어주면 셀룰라이트가 없어지는 경우가 생겨요 자 그러다 보니까 셀룰라이트를 줄이는 마사지, 뭐 스트레칭 이런 게 여자분들 사이에서는 인기가 굉장히 많죠 자 그런데 마사지나 스트레칭으로 다리 근육을 좀 풀어준다고 하더라도 다시 오래 서 있거나 많이 걸어 다니게 되면 또 셀룰라이트가 생기는 문제가 있어요 애초에 셀룰라이트가 생기는 원인이 다리에 가해지는 한개 이상의 부하가 원인인데 이 원인을 제거하지 않은 상태에서 다리를 풀어준다 그러면 결국 원인이 해결되지 않았으니까 계속해서 똑같은 일이 반복되는 거예요 그렇다고 일을 그만둘 수는 없는데 오래 서 있거나 많이 걷는 일을 하면 셀룰라이트 없앨 수 없는 건가요? 자 그렇지는 않습니다 운동을 하지 않던 사람이 처음 운동을 시작하게 되면 근육에 많은 상처와 염증이 생기면서 근육통에 걸리게 됩니다 자 그러다 보니까 처음 운동하시는 분 같은 경우에는 힘들게 운동을 하면 근육통으로 며칠 쉬는 경우가 있죠 자 그런데 운동을 계속 하다 보면 점점 근육통이 오지 않게 돼요 뭐 근육을 많이 쓰다 보니까 다소 뻐근한 느낌은 좀 들긴 하겠지만 운동을 못할 정도로 강한 근육통은 느껴지지 않는 거죠 자 그래서 운동을 많이 한 사람들 같은 경우에는 근육통이 오지 않아서 고민을 하거나 아니면 근육통이 온 사람 보고 부러워하기도 해요 자 그럼 여기서 한 가지 신기한 게 있죠 자 근육이 강해졌다고 해도 더 강도를 높여서 운동을 하게 되면 근육에는 강한 부하가 걸리게 되고 근육에 강한 부하가 걸리게 되면 근육이 상처 입고 염증이 생겨서 근육통이 생길 만도 한데 왜 운동을 꾸준히 하는 사람에게 근육통이 없을까요? 자 이게 왜 그러냐 하면 근육이 발달하면서 회복하는 능력이 점점 좋아지기 때문에 그래요 자 그러니까 운동을 통해서 근육을 키우면 근육의 회복 능력이 높아지기 때문에 근육을 많이 사용하더라도 염증으로 인한 문제가 생기지 않는 거죠 자 그러니까 이걸 셀룰라이트 쪽에 적용을 해보면 운동을 해서 다리 근육을 키우게 되면 오래 서 있거나 많이 걸어 다니는 일을 하더라도 얼마든지 다리 근육이 그걸 버텨내고 회복할 수가 있기 때문에 다리가 붙지도 않고 셀룰라이트가 생기지도 않는다는 거예요 자 그럼 여기서 2부 영상 마지막에 나왔던 질문을 다시 한번 살펴보죠 그런데 운동을 하면 근육에 상처가 생기고 상처 때문에 염증이 생기는데 이 염증과 피하지방이 뭉쳐서 셀룰라이트가 심해지니까 근육 키우는 강한 운동은 하지 말라고 하던데요 자 근육을 키우는 강한 운동은 근육에 염증을 만들고 이 염증이 셀룰라이트의 원인이 될수 있습니다 실제로 셀룰라이트 줄이려고 운동했더니 셀룰라이트가 더 심해졌다는 사람들도 있어요 자 그런데 이거는 운동을 시작하고 초기에 나타나는 증상이에요 그러니까 아직 근육이 약하기 때문에 회복 능력이 부족하고 그래서 문제가 되는 건데 꾸준히 운동을 해서 근육이 강해지고 회복 능력이 높아지게 되면 운동을 한다든지 아니면 뭐 오래 서 있는다든지 많이 걷는 걸로 인해서 생기는 셀룰라이트는 모두 해결될 수가 있는 거죠 어, 저는 피하지방과 근육이 적은 정말 많은 사람인데 오래 서 있지도 않고 많이 걷는 일을 하지도 않습니다 저에게 있는 셀룰라이트는 왜 생기는 건가요? 자 영상 초반에 이야기했던 마르신 분들한테 셀룰라이트가 생기는 원인은 두 가지라고 했었죠 첫 번째가 근육에 염증으로 생기는 셀룰라이트 두 번째가 체액순환 장애로 인한 셀룰라이트인데 만약에 많이 걷는다든지 아니면 오래 서 있는 일을 하지 않는데도 셀룰라이트가 있다고 하시면 체액순환 장애로 인한 셀룰라이트일 수 있습니다 자 다음 영상에서는 이 체액순환 장애에 대해서 이야기를 좀 해볼 텐데 어, 영상이 완성되면 오른쪽 위에 링크를 걸어둘 거고요 링크가 나오지 않는다면 아직 영상을 만드는 중이니까 며칠만 좀 기다려주시면 감사하겠습니다 자 이번 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요 어, 저는 다음 영상으로 또 돌아오도록 하겠습니다